Nah jadi tuh warnanya kayak gini guys Nih jadi tuh nggak uh, terlalu terang Tapi tetap kelihatan gradasi gitu Sampai saat ini kita dianjurkan banyak di rumah aja karena masih covid Aku Jenia dan kali ini aku bakal buat tutorial lagi <laughs> Karena masih covid kayak gini jadi kita belum bisa nge di luar-luar sana Gak usah nunggu lama-lama lagi daripada kebanyakan basa-basi nanti jadi basi Sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa kalian di subscribe dulu karena subscribe itu Gratis. Di sini aku mau ngejelasin sedikit. Nah, jadi buat kalian yang rambutnya udah pernah di bleaching kayak aku ini, ini, nih terus. Ini pernah dibelicin dua kali terus luntur jadi kayak coklat gitu. Kemarin ini udah sering warna sih. Nah jadi buat kalian yang udah pernah dibelicin kayak gitu terus luntur asal jangan kayak warna merah marun kayak gitu yang susah luntur gitu kan. Kalau warna-warna fashion itu masih bisa kita timpa lagi warnanya dengan warna yang lain. Kayak kemarin ini warna fashion jadi cepat luntur gitu. Cuman enaknya itu tinggal ditimpa-timpa aja. Jadi buat kalian yang belum dibelicin atau nggak ada dasar ada dasar warnanya itu kalian harus di bleaching dulu karena kalau untuk warna-warna fashion itu biasanya di bleaching uh, 2 sampai 3 kali nah karena rambutku ini udah sering banget di bleaching sebenarnya dua kali sih cuman kemarin aku bleaching lagi atasnya karena udah tumbuh segini nah jadi aku kalau ngewarnain sekarang tuh gampang jadi tinggal kalau udah luntur aku tinggal timpa-timpa gitu jadi langsung masuk cuman kalau merah marun ya gitu guys dia bakal susah lunturnya dan untuk nimpak ke warna yang lain itu harus dibikin ulang kayak gitu nah buat tutorial kali ini aku buatnya beda jadi nanti aku bakal keramasin dulu pakai sampo terus setelah itu nanti aku baru e, langsung aku kasih warna karena aku mau buat langsung satu kepala gini semuanya nah nanti jadi e, yang masih ada biru biru gini atau coklat nanti kita lihat aja jadinya apa yang pasti aku di sini e, bakal ngasok kalian aku pakai produk-produk apa aja dan yang pasti ini requestan kalian kalau pakai yang murah-murah aja dan bisa nge-mix sama produk-produk yang bukan harga yang tinggi-tinggi kayak gitu oke okay, sebelum kita lanjut ke tutorialnya kalian harus menyediakan sisir dan mangkok dan juga jepit rambut kali ini aku pakai pewarna ini ini ada kosea yang kosong 11 yang abu gitu terus aku pakai miranda yang ungu yang mv19 terus juga aku pakai yang blue dari miranda juga ini mv2 nah nanti ini aku campur aku mix gitu beda produk tapi nggak apa-apa guys dan ini harganya murah-murah banget kalian pasti udah tahu harganya nah biasanya kalau untuk pakai ini ini volumenya atau oksid <tuh> nah biasanya kalau pakai produk kayak gini biasanya campurannya atau oksidan yang di dalamnya itu kurang nah jadi biasanya aku uh, nambahin lagi pakai metrik yang 9% nih kayak gini kalian bisa beli yang kecilnya banyak banget dijual cuman aku Uh, ada di salon memang yang besar-besar gitu stoknya jadi aku langsung pakai aja jangan lupa juga sarung tangan dan jangan lupa keep color biar nanti baju kalian nggak kena kayak gitu guys jadi aku mau basahin rambut aku dulu nih kalian bisa lihat sendiri warna sebelumnya ini coklat dan biru dan birunya udah kayak mau luntur gitu oke okay, tetap di sini ya biar kalian tahu hasil akhirnya gimana oke okay guys mungkin kita langsung aja ke tutorialnya oke okay, langsung aja sekarang aku mau nge-mix colornya ini pakai miranda yang ungu tadi gak usah dihabisin sampai satu gitu jadi ini rata ya yang biru sama yang ungu segitu terus aku pakai yang warna abu yang dari merek kosea itu 
terus pakai oksidannya sedikit nanti dicampur lagi pakai metrik pokoknya semuanya satu banding satu ya oke okay, sekarang aku udah keramas nih tadi pakai sampo jadi pakai sampo aja jangan dikasih apa-apa nah setelah ini nanti langsung kita kasih colornya tadi aku udah kasih lihat kalian cara nge-mix colornya gimana terus ini udah aku aduk semuanya Tara nanti bakal jadi apa kalian mungkin ada yang tahu duluan yang pernah tutorial kayak gini juga kalian bisa komen di bawah hasilnya gimana oke mungkin langsung aja jangan lupa pakai kit color karena nanti takutnya itu kena baju tapi kalau kalian nggak mau pakai kit color kalian bisa pakai plastik atau pakai baju yang udah bener-bener jarang dipakai yang kayak warna hitam kayak gitu saya langsung aja aku pakai sama sama karena ini pakainya untuk sendiri tutorialnya jadi kita pakainya nggak terlalu rapi kayak misalnya aja dioles aku kasihnya posisinya rambutnya basah-basah nah sekarang ini udah aku olesin semuanya satu kepala kenapa aku ngasihnya pas e, rambutnya basah-basah karena tuh biar lebih cepat ngeresapnya dan juga rambut aku kan agak kering gitu nah jadi tuh kalau basah-basah gitu biar pewarnanya juga cepat ngeresap di rambut gitu guys oke kita tunggu sampai 15 menit aja nanti langsung dicuci nah jadi tuh warnanya kayak gini guys nih jadi tuh nggak e, terlalu terang tapi tetap kelihatan gradasi gitu karena aku emang nggak mau terang banget ini jadinya kayak gini jadi kalau kita nggak terlalu kena pancaran sinar gitu warnanya nggak terlalu kelihatan mencolok banget ya ini tapi kalau pas ada cahaya itu pasti kelihatan terang banget ini jadi tuh kayak gradasi ada ungunya birunya juga masih kelihatan ini terus kalian bisa lihat sendiri coklatnya juga masih ada ini tadi cukup didiamin cuma 15 menit Nah, jadi kalau dari jauh kayak gitu, itu cuman kelihatan kayak samar-samar gitu. Nah, jadi buat kalian yang uh, buat kerja kantoran atau yang nggak suka terlalu warna-warna terang, nah kalian bisa ngewarnain kayak warna rambut aku ini. Ini rekomen buat yang nggak suka terlalu terang. Tapi kalau kena cahaya tuh kayak agak kelihatan terang gitu loh. Nih. gampang banget kan jadi kalian tuh nggak perlu ke salon capek-capek kalian tinggal ngeluarin sendiri rumah dengan modal cuman berapa puluh ribu aja Oke okay guys, mungkin sekian dulu tutorial aku. Terima kasih yang udah stay dari tadi di channel aku, nonton sampai habis. Terima kasih banget dan terima kasih buat kalian yang selalu support channel aku. 
Dan kalau kalian suka sama video aku jangan lupa di like Dan kalau kalian punya ide yang terbaik buat aku Ide-ide buat vlog aku kalian bisa komen di bawah Siapa tahu bisa menginspirasi aku Oke okay guys sampai ketemu di video-video aku selanjutnya Dadah